সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন সহকারী অধ্যাপক নর্থ ফয়জিনাস সরকারি কলেজ আজকে আমরা সংখ্যা পদ্ধতির পারস্পরিক যে রূপান্তরগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যাকে অন্য সকল পদ্ধতিতে নিয়ে যাওয়া বিশেষ করে যখন বহুপতি সমাপ্তি সূচক অবজেক্টিভ থাকে তখন এইভাবে কিন্তু তিনটা অপশনের মধ্যে দুইটাই রাইট থাকে তখন তোমাকে কিন্তু একাধিক পদ্ধতিতে মান বের করতে হবে অথবা সৃজনশীল প্রশ্নে এই ধরনের অ্যানালাইসিস করতে বলা হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব সেটা দেখব যোগ বিয়োগ ভাগ গুণগুলো দেখব চলো তাহলে সামনে যাই প্রথমেই দেখো থ্রি ডি কোন ধরনের সংখ্যা অথবা অন্য পদ্ধতিতে সম মান কি হতে পারে তো তোমরা জানো যে কেবলমাত্র চারটা সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে হ্যাক্সার সিমিলে কিন্তু আমরা এ বি সি ডি ই এফ পর্যন্ত পেয়ে থাকি সুতরাং এটি দেখে আমরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারছি যে এটি হ্যাক্সার সিমিলের সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যা এরপরে পরের অংশটা যখন আমরা করব তখন আমরা জাস্ট এটাকে ডেসিমিলে যদি নিয়ে যেতে চাই তোমরা জানো যে হ্যাক্সার সিমিলের বেস দিয়ে আমরা এটাকে গুণ করব আর এখানে ঘাত বা পাওয়ারগুলো হবে সিক্সটিন টু দ্য পাওয়ার জিরো সিক্সটিন টু দ্য পাওয়ার ওয়ান এটার মান ওয়ান সিক্সটিন টু দ্য পাওয়ার জিরোর মান ওয়ান আর এটার মান ষোলো একে ষোলো হবে তাহলে আমরা গুণ করে এইভাবে লিখতে পারি এই যে দেখো এখন ষোলো দুগুণে বত্রিশ তিন ষোলো আটচল্লিশ আর এখানে তেরো একে তেরো জাস্ট আমরা কিন্তু ডেসিমেল মানটা এখানে পেয়ে গেলাম একইভাবে তোমরা যখন এখান থেকে বাইনারি মান বের করতে চাইবে তখন চার ডিজিট করে থ্রির বাইনারি মান বের করে ফেলো তারপর ডি ডি হচ্ছে এ বি সি ডি তার মানে তোমার দশ এগারো বারো তেরো এই যে তেরোর যে বাইনারি মান আছে সেটা তুমি কিন্তু বের করে ফেলবা এবার তোমার বাইনারি মান বের হয়ে গেল এখন এখান থেকে তুমি কিন্তু আবার অক্টোলে যেতে পারবা জাস্ট কিভাবে যাবা এখানে যে বাইনারি সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো চার করে গুচ্ছ আছে তোমাকে তিন ডিজিট করে গুচ্ছ করে দিতে হবে এই যে তুমি তিন ডিজিট করে ডান থেকে বামে তোমাকে গুচ্ছগুলো করতে হবে ওয়ান জিরো ওয়ান তুমি নিয়েছো আবার এখানে ট্রিপল ওয়ান একশো করে নিয়েছো তাহলে তোমার এখানে কিন্তু অক্টোল মান তুমি পেয়ে যাবা এই যে এটা ট্রিপল ওয়ানের মান হচ্ছে সেভেন ওয়ান জিরো ওয়ান হচ্ছে ফাইভ তাহলে তুমি অক্টোল মান পেয়ে গেল তাহলে এইভাবে দেখো তুমি কিন্তু এখানে কি কি মান পেয়েছো প্রথমে হ্যাক্সার এসএমএল থেকে তুমি ডেসিমেল মান পেয়েছো তারপর বাইনারি মান পেয়েছো এবং তুমি অক্টোল মান পেয়ে গেল সেগুলোকে একসাথে করে তুমি এইভাবে লিখে দিতে পারো জাস্ট তোমার প্রত্যেকটা মান এখানে বের হয়ে গেল যদি আরেকটা উদাহরণ আমরা দেখি এ ফোর এফ একইভাবে আমরা যখনই এ এবং এফ দেখছি তখন আমরা এটা হ্যাক্সার এসএমএল সংখ্যা নিঃসন্দেহে বলছি এখান থেকে আমরা প্রথমে ডেসিমেল বের করব আগের নিয়মে আমরা দেখো ডেসিমেল পেয়ে গেলাম এই এখন তোমার এটাকে আবার তুমি চার ডিজিট করে দিয়ে তুমি বাইনারিতে চলে গেলাম বাইনারি থেকে গুচ্ছ যখন তিন করে পড়বা তখন তুমি কিন্তু অক্টোলে চলে আসবা বাস এইভাবে তুমি অক্টোলে চলে আসলা খেয়াল করবা যে আমরা তাহলে সেলেসিমেল থেকে ডিসমেল বাইনারি এবং অক্টাল মান পেয়ে গেলাম এইভাবে আমাদেরকে এই কাজগুলো করতে হবে এবার আসো যে বাইনারির যোগের জন্য আমাদেরকে একটু আলাদা করে নিয়মগুলো মনে রাখতে হবে বাইনারির কিছু আমাদের সাধারণ যোগের মতো কিন্তু কিছু পার্থক্য আছে সেই জায়গাগুলো খেয়াল করতে হবে জিও প্লাস জিও ইকুয়াল টু জিও এটা সাধারণ যোগের মতোই জিরো প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান এটাও সাধারণ যোগের মতো ওয়ান প্লাস জিও ইকুয়াল টু ওয়ান হ্যাঁ এটিও আগের সাধারণ যোগের মতো এখানে কোনো হাতে কিছু কেরি থাকে না কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যখন ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এটি ব্যতিক্রম দেখো এখানে যোগফল জিরো আর হাতে হচ্ছে ওয়ান ক্যারি থাকছে এবং এইভাবে যখন আমরা এরকম তিনটি ওয়ান যোগ করব তখন এখানে কিন্তু যোগফল ওয়ান হবে এবং হাতে ওয়ান থাকবে ক্যারি থাকবে কেমন এইভাবে আমরা নিয়মটা মনে রাখবো তারপরে মনে রাখার সুবিধার জন্য আমরা এইভাবে চিন্তা করতে পারি যে একটি ওয়ান যখন আমরা জিরো বা জিরোর সাথে যোগ করব তখন আমার যোগফল ওয়ান হবে হাতে কিছু থাকবে না দুটি ওয়ান যোগ করলে যোগফল জিরো হয়ে যাবে ক্যারি ওয়ান থাকবে তিনটি ওয়ান যোগ করলে পরে যোগফল ওয়ান এবং হাতে ওয়ান থাকবে এখন আমরা একটি যোগ করে দেখি জাস্ট এটি বসিয়ে দাও তোমাদের মতো করে তোমরা যেভাবে করো অঙ্ক জানো সেইভাবে বসিয়ে দাও বসিয়ে দেওয়ার পরে এখন তুমি যোগ করো জিরো প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো হাতে কিছু থাকে না ওয়ান ওয়ান জিরো হাতে ওয়ান থাকে আবার ওয়ান হাতে ওয়ান তুমি ওয়ানের সাথে নাও সেটা ও জিরো হবে ওয়ান ওয়ান জিরো হবে এই যে জিরো বসিয়ে দিলাম এবার আবার কিন্তু হাতে ওয়ান থাকছে সেই ওয়ান নিয়ে যাও তিনটা ওয়ান হয়ে গেল সুতরাং বুঝতে পারছো যে এখানে যোগফল ওয়ান হবে হাতে ওয়ান থাকবে সেই হাতের ওয়ানটা দেখাও এখন আবার ওয়ান ওয়ান জিরো লিখে দাও এখানে এইবার তোমার হাতের ওয়ান নিয়ে এখানে যাও তাহলে তোমার ওয়ানটাই বসবে এবং সব শেষে যে ওয়ান আছে এখন আর হাতে কিছু নেই সুতরাং ওয়ানটা বসিয়ে দিবে এইভাবে কিন্তু তুমি এই যোগের কাজটি করতে পারবা
পর সেট করবে সেট করে তুমি অঙ্ক আগে তুলে নিবে তারপর যুগের যে সাধারণ নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুসারে 1 1 0 0 হাতে 1 থাকবে সেই 1 সহ আবার 0 হবে আবার 0 হবে এবং এই পয়েন্টের জায়গায় তোমাকে পয়েন্ট বসিয়ে দিতে হবে হ্যাঁ এই যে পয়েন্টটা তুমি বসিয়ে দিবে এখানে এরপর তুমি যথারীতি করে যাবে 1 1 0 আবার হাতে 1 1 1 0 আবার হাতে 1 যাবে 1 1 0 বাট এখানে শুধু 1 তো 1 তো বসে যাবে আর এখানে 1 বসবে এবং এখানে 1 বসবে তাহলে দেখো যে আমরা এডিক্স পয়েন্ট দিয়ে করলাম সেখানেও কিন্তু যুগের নিয়ম যখন তোমার জানা থাকবে তখন তোমার অঙ্ক করতে কোনো অসুবিধা হবে না এইবার আমরা চলে যাব এই দুটো মূলত তোমাদের জন্য রেখেছি তোমরা জাস্ট ভিডিওটা থামিয়ে পজ দিয়ে আগে করবা করার পর তারপরে এই ফলাফলের সাথে তোমাদের অঙ্কগুলো মিলিয়ে দিবে ঠিক আছে ঠিক একই ভাবে ডান পাশেরটাও তোমরা এই ভাবে আগে অঙ্কটা তুলে নেবে তুলে নিয়ে আগে করে তারপর তোমাদের ফলাফলের সাথে মিলিয়ে নেবে তাহলে তোমরা আস্তে আস্তে আত্মবিশ্বাস পাবে যে না আমি অঙ্কগুলো করতে পারবো সবশেষে আরেকটি উদাহরণ যোগের এই ক্ষেত্রে ঠিক আগের মতোই তাহলে আমরা চলে গেলাম 1 1 পয়েন্ট বরাবর পয়েন্ট বসিয়ে দিবে আবার 1 আবার 1 কিন্তু এখানে 1 1 0 সেটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে হাতে ক্যারি আউট এর 1 যাবে পরেরটার সাথে এবং সেখানে তোমার 1 1 0 হয়ে যাবে এবং সবশেষে হাতে 1 যেটা সেটা তার পাশে বসে পড়বে এটি তোমরা বাড়ির কাছে শিখে পড়বে তিনটি সংখ্যা খেয়াল করবা কিন্তু হ্যাঁ এই একটু ব্যতিক্রম তো তিনটা 1 সম্পর্কে তোমার জানা আছে যোগফল 1 হাতে 1 থাকবে সেটা তুমি বসিয়ে দাও আবার তোমার হাতের 1 আর 1 মিলে 0 আবার হাতের 1 আর 1 মিলে 0 এবং সবশেষে তোমার এখানে যে হাতের 1 সেখানে 3 তো 1 তো তাহলে 3 তো 1 এর 1 যোগফল না পেয়ে আর হাতের ক্যারি আউট যেটা সেটা পা দিকে বসবে এই ভাবে তুমি কিন্তু একাধিক সারিতেও যদি সংখ্যা থাকে সেগুলোকেও তুমি একসাথে করে করতে পারবে এটি তোমরা বাড়ির কাজ হিসেবে নিজের আগে করবে করে আমার সাথে তোমাদের যে ফলাফল সেটা তোমরা মিলিয়ে নেবে এই এটি একই ভাবে জাস্ট পয়েন্ট সেট করে সেই ভাবে করবে আশা করি তোমরা এতক্ষণের আলোচনায় যোগগুলো বাইনারি যোগগুলো তোমরা কিভাবে করবে সেটি বুঝতে পেরেছো এটা নিয়ে আশা করি আর তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না তবে কখনো কখনো একটু খেয়াল করবা যে আসলে যদি হেক্সাডেসিমাল আকারে দেয়া থাকে তাহলে কিন্তু সেগুলো আমাদের প্রথমে কি করতে হবে বাইনারি করে নিতে হবে তোমরা জানো যে এবি সি এগুলো প্রত্যেকটা চার ডিজিট করে বাইনারি করে নিতে হবে তারপর যোগের যে সাধারণ নিয়ম আছে সেই নিয়মে অনুসারে তুমি কিন্তু এখানে যোগের কাজটি করবে তাহলে তোমার অঙ্ক হয়ে যাবে এইবার আমরা একটু খেয়াল করব যে যদি ভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে যোগ করতে হয় যেমন হেক্সাডেসিমালের সাথে অক্টাল যোগ করতে হয় তাহলে আমরা বাইনারি আমাদের স্বাভাবিক যে জানাশোনা নিয়ম আছে সেখানে আমরা বাইনারি গুলো আগে করে নিব জাস্ট হেক্সাডেসিমালের বাইনারি বের করে নিব অক্টালের বাইনারি আমরা বের করে নিব বের করে নেওয়ার পরে এখানে একটু প্রবলেম হবে তুমি খেয়াল করবে যে এখানে 4 এবং 5 এর যে মানগুলো তিন ডিজিট করে আমরা যদি বের করি তাহলে फोर एर मान हे वन जिरो जिरो फाइव एर मान हे वन जिरो वन क्योंकि शेषे देखो ऊपर संख्या मिलान जो दो जिरो तुम्हारे डान पास क्योंकि दीते हैं यह विषयगुल ख्याल करवा बाकी जो कौन प्रयोजन है ऊपर साथ समान करार जो बाकी तुम जिरो दिए से पूरण कर नि तरह तुम जुगे जो स्वाभाविक नियम आज से नियम तुम्हें करते तो ये एक्सरेसिमेल बैनारी अक्टोबर बैनारिगुलो देते तुम्हारा निजे बेर करते तुम्हारा अंकटी कर इरपर चलो जो बैनारी संख्या पद्धतर বিয়োগের যে নিয়মগুলো আছে সেখানে এটি স্বাভাবিক এটি আলাদা করে মনে রাখা দরকার হয় না কিন্তু 1 মাইনাস জিরো ওয়ান এটাও স্বাভাবিক পদ্ধতির মতোই ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো এগুলোতে দেখো হাতে কোনো কিছু বাধা আর থাকছে না হ্যাঁ স্বাভাবিকভাবেই এগুলো আমরা আগে থেকে জানি বাট যখনই জিরো মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ তোমার কাছে কোনো টাকাই নেই তোমার পামাদার কি তার কাছ থেকে একশো টাকা এনেছিল সেটা পরিশোধ করতে হচ্ছে তাহলে তুমি কিন্তু আরেকজনের কাছে তার টাকাটা পরিশোধ করেছো বটে কিন্তু তুমি কিন্তু আরেকজনের কাছ থেকে লোন করে তার টাকাটা দিয়েছো সেই জন্য দেখো বিয়োগ ফল ওয়ান এবং হাতেও কিন্তু ওয়ান থাকে ঠিক আছে অর্থাৎ তুমি ধার শোধ করেছো কিন্তু তুমি আরেক জায়গায় লোন আছে তোমার ধার আছে ওয়ান এই আর যদি এরকম জিরো মাইনাস ওয়ানের সাথে আবার ওয়ান করতে হয় তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার কি ছিল ওয়ান ছিল সেই ওয়ান থেকে ওয়ান যখন তুমি বাদ দিবে তখন সেখানে বিয়োগ ফলটা জিরো হবে जिरो 
চলো আমরা একটু অঙ্ক দেখে নেই সরাসরি এইভাবে আমরা বসিয়ে নিলাম বসিয়ে নিয়েছি প্রথমেই দেখো জিরো থেকে মাইনাস ওয়ান করব আমরা তাহলে মনে রাখতে হবে আমার কিন্তু এখানে কি হবে হাতে থাকবে এবং বিয়োগ ফল হবে ওয়ান এই হাতের ওয়ানের থেকে ওয়ান যদি আমি বিয়োগ করি তাহলে আমার কি থাকছে এখানে জিরো হয়ে যাচ্ছে এটা জিরো হয়ে যাবে আবার ওয়ান থেকে ওয়ান বাদ দিলে সেটাও জিরো হয়ে যাবে আবার এখানে দেখো ওয়ান থেকে যখন আমরা জিরো বাদ দিব তখন সেখানে ওয়ান হয়ে যাবে এইভাবে আমরা এখানে সহজে বিয়োগ করে ফেলতে পারলাম শুধু এই জায়গাটা খেয়াল করতে হবে যে জিরো মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে বিয়োগ ফল ওয়ান হাতে থাকবে ওয়ান যদি রেডিস পয়েন্ট থাকে কোনো অসুবিধা নেই পয়েন্ট জাস্ট অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে তারপর তুমি কাজ শুরু করবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো জিরো মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান হাতে থাকে ওয়ান হাতে থাকে ওয়ান করে এখন তিনটা ওয়ান কিন্তু এখানে হয়ে গেছে তাহলে তোমাকে খেয়াল করতে হবে যে প্রথম ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এই জিরো থেকে তোমাকে যদি ওয়ান বাদ দিতে হয় তখন কিন্তু কি হবে এই যে দেখো ওয়ান চলে আসছে হাতে ওয়ান থাকবে এই হাতের ওয়ান এবং এই ওয়ান মিলে কিন্তু ওয়ান ওয়ান জিরো আবার জিরো থেকে ওয়ান মাইনাস করলে বিয়োগ ফল ওয়ান হাতে থাকবে ওয়ান ওয়ান থেকে ওয়ান বাদ দেওয়ার পরে জিরো হয়ে যাবে তাহলে এইভাবে তোমাকে খেয়াল করে কাজগুলো করতে হবে একইভাবে যদি তুমি অক্টাল পদ্ধতিতে সেই কাজটি করতে চাও দেখো আমরা কিন্তু বিয়োগ করে অভ্যস্ত ডেসিমিল পদ্ধতিতে ডেসিমিল পদ্ধতিতে যখন উপরের সংখ্যাটি ছোট হয়ে যায় তুমি এখানে যদি বলি তোমাকে যেমন ধরো তোমার তিন থেকে পাঁচ বিয়োগ করতে হচ্ছে তখন এটাকে আমরা তেরো ধরি কারণ ডেসিমিল পদ্ধতি দশ এটার সাথে যোগ করি বাট এখানে তুমি আছো অক্টাল পদ্ধতিতে এখানে কিন্তু তুমি দশ যোগ করতে পারবা না কত যোগ করতে হবে তোমাকে তোমাকে যোগ করতে হবে হচ্ছে আট অক্টাল নাম্বার সিস্টেম এই বিষয়টি আমরা মাথায় রেখে কাজটি করতে পারবো প্রথমে কোনো অসুবিধা নেই পাঁচ থেকে দুই বাদ দিবে তুমি তাহলে তোমার তিন থাকবে ওকে হয়ে গেল হাতেও কিছু নেই কোনো ঝামেলা নেই রেডিক্স পয়েন্ট বসিয়ে দাও বাট এখানে এসে তোমার প্রথম চিন্তা করতে হবে যে এখানে আমার ছোটো সংখ্যা তো উপরে সেই জন্য তোমাকে আসলে এই সংখ্যা পদ্ধতির যে বেজ আছে সে আট এখানে তিনের সাথে যোগ করতে হবে তো তোমরা জানো যে এই বেজ আটের সাথে তিন যখন যোগ করবে তখন এটা এগারো হবে তাহলে তুমি এখন এগারো থেকে পাঁচকে বিয়োগ করবে হ্যাঁ এই যে এইভাবে এগারো থেকে পাঁচটা বিয়োগ করবে বিয়োগ করলে তোমার বিয়োগ করলে ছয় থাকে সেই ছয় তুমি এখানে লিখে দাও ওকে এখন তুমি চলে যাও এখান থেকে কিন্তু তুমি এক নিয়ে গিয়েছিলে তাহলে সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তোমাকে হ্যাঁ মাইনাস ওয়ান আর তোমার এখানে আছে টু তাহলে তোমার খেয়াল রাখতে হবে টু থেকে কিন্তু অলরেডি তোমাকে এক বাদ দিতে হবে তাহলে এক থাকবে তাহলে একে আর রাতে তোমার এখানে নয় হবে তাহলে তুমি ফাইনালি এখানে পাঁচ উপরে কত নয় সেই নয় থেকে তোমাকে বাদ দিতে হবে চার তাহলে তুমি চার বাদ দিলে এখানে পাঁচ পেয়ে যাচ্ছ পাঁচ লিখে দাও একইভাবে তুমি যখন আবার উপরে যাচ্ছ তখন এখানে তোমার জিরো আছে অলরেডি জিরো থেকে তোমার কিন্তু মানে কোনো সংখ্যা নেই জিরো আছে জিরো থেকে বাদ দিতে হবে তাহলে পেজ হচ্ছে এইট এক বাদ দিয়ে দিলে সেটা সেভেন থাকবে এখন সেভেন থেকে তোমাকে সেভেন বাদ দিতে হবে সেভেন থেকে যখন তুমি সেভেন বাদ দিচ্ছ জিরো থাকবে এবং সব শেষে আমরা চলে আসলাম হচ্ছে এই যে এখানে হাতের যে এক আছে সেই এক থেকে এক যখন তুমি বাদ দিবে তখন আসলে কি হবে পরিস্থিতিটা জিরো হয়ে যাবে এইভাবে আমরা অক্টোবর নাম্বার সিস্টেমের আমরা খেয়াল করেছি নতুন পদ্ধতি অর্থাৎ আমরা অবস্থ হচ্ছে ডেসিমেলে বাট এখানে আমরা কাজ করছি হচ্ছে অক্টাল নাম্বার সিস্টেমে আট আট করে করে আমরা যোগ করতে পারছি সেই বিষয়টি আমাদের মাথায় রাখতে হবে চমৎকার নিয়ম পরেরটাতে আমরা চলে আসলাম যে আসলে গুণ কিভাবে আমরা করবো আসলে দেখো গুণের ক্ষেত্রে তেমন কোনো নতুন কিছু নেই আমরা আগে যেভাবে গুণ শিখেছি ডিসিমেল পদ্ধতিতে সেভাবেই কিন্তু ওই যোগের নিয়মটা তো বাইনারি যোগের নিয়ম আমাদের করতে হবে তাহলে এখানে তুমি প্রথমে ওয়ান দিয়ে সবগুলোকে গুণ করলে তো আসলে এই সংখ্যাগুলোই হবে তাহলে এটা লিখে দাও ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এই এরপরে তুমি পরের ওয়ান দিয়ে আবার যখন মন করবে একবার ডান পাশে কেটে দাও এখন তুমি আবার ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান লিখে দাও এইবার তোমাকে শুধু যোগ করতে হবে তুমি যোগের নিয়ম শিখেছ ওয়ান ওয়ানের ওয়ান নেমে যাবে ওয়ান ওয়ান জিরো হবে হাতে ওয়ান থাকবে আবার ওয়ান ওয়ান জিরো হবে হাতে ওয়ান থাকবে ওয়ান ওয়ান জিরো আবার লিখে দাও এবং হাতের ওয়ান এখানে নিয়ে ওয়ান ওয়ান জিরো লিখো হাতের ওয়ানটা বা দিকে বসিয়ে দাও বাস তোমার যোগ ফল বের হয়ে গেল একইভাবে যদি তোমাকে ভাগ করতে হয় তাহলে তুমি কিভাবে করবা ঠিক আগের মতোই আমরা যে পদ্ধতি জানি এখানে এগারো দিয়ে তোমাকে ভাগ টাকা করতে হবে তাহলে প্রথমে একবার দাও একবার দিয়ে এগারো এটা বসিয়ে দাও ওয়ান ওয়ানটা বসিয়ে দাও সরি এইবার তুমি বিয়োগ যখন করবা নিচে জিরো জিরো হয়ে যাবে কিন্তু তুমি এখন সংখ্যা একটা নামাতে পারবা ওয়ান নামাতে পারবা কিন্তু তোমার দুটো
এই জিনিসগুলো তুমি প্র্যাকটিস করবে বারবার প্র্যাকটিস করে যেন চট করে তুমি বের করে ফেলতে পারো সেরকম একটা অবস্থা আমাদের চলে যেতে হবে আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাই